Y ahora sí tengo al doctor Alberto Calvo Quiroz con nosotros para poder compartir toda su experiencia en cuanto a cirugía plástica. Doctor Calvo, bienvenido a este su segmento Arte y Cirugía. Gracias, Diana. Gracias por estar, estar conmigo todas las semanas. Así es, y ahora de manera presencial, felizmente, porque el doctor es. siempre anda full de pacientes y a veces tenemos que hacer las entrevistas virtuales. ¿verdad? Bueno, me ha sacado de la oreja de sala de operaciones, <risa> así que acá estoy. Es verdad, <risa> eso es verdad. Y el tema que vamos a tratar hoy es sobre los factores que influyen al momento de escoger un implante mamario. Hay muchas variables para elegir un implante de mama, hay muchas variables. La edad, si es mamá o no es mamá, eh, si hace mucho deporte, es una vida muy activa, también es otra variable. En general, podríamos decir que hay que dividir a las personas para escoger el tipo de prótesis entre si han sido mamás o están de más de 30 uh -huh. y si no han sido mamás o están menos de 30. En general puede ser así, aunque cada caso es muy especial. Las prótesis en, hay muchos tipos también, hay redondas, hay anatómicas, hay redondas de perfil bajo, de perfil alto, de perfil muy alto, todo, todo eso va a variar de acuerdo al gusto de la persona. Y también hay lisas, hay rugosas, hay de poliuretano, y eso también va a variar si la persona ya tiene prótesis o no. En líneas generales, cuando una persona se acerca al cirujano plástico para escoger su prótesis, primero pedirle la sugerencia al cirujano. O sea, pedir la sugerencia. viendo el tipo de sí. la fisonomía, ¿Cómo es la, persona? cómo es la persona. Porque a mi amiga le quedó bien las redondas, pero a mí de repente no. O sea, no puedo ir con una idea prefijada. Ajá. Pero para, para saber más o menos en general es... Si, si son jóvenes, el, en, si hablamos de plano, eh, o sea, ¿dónde va? ¿Encima o debajo del músculo? Esa es otra cosa. Es otra cosa. Sí, entonces, si son jóvenes, mejor debajo del músculo, porque ahí el músculo va a sostener la prótesis, la, la mama va a quedar muy natural, va a quedar levantadita, va a quedar bonita y por muchos años. Uh -huh. Si son mayores y si ya han sido mamás o las mamás, o las mamás están caídas y ya han tenido dos, tres embarazos o tienen más de 40 mejor la ponemos encima del músculo porque la mama va a ayudar a levantar la, 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 eh, la prótesis, va a ser ayudada con la, y va a levantar la mama. Ahí va muy bien encima del músculo. Uh -huh. Si la persona dice, doctor, yo quiero que se me note el escote, yo he pagado mi plata y quiero que se me vea así porque así me dicen. Entonces unas prótesis redondas van muy bien. Pero si me dicen, doctor, yo no quiero que nadie se dé cuenta, pero sí quiero tener unas ya mamas ya bonitas. Entonces, anatómicas, porque parecen una mama como, eh, como recién salida del vientre materno y que está muy bonita, pero se ve natural. Ajá. Entonces, esas son las anatómicas. Ajá. Pero si yo quiero levantar mucho la mama, mejor redonda. Hace mucho ejercicio, como o es gimnasta o, o le gusta correr. Si le ponemos unas mamas muy grandes, van a saltar las mamas claro. y le va a hacer peso. Ajá. Y también tiene que ver el plano. Porque hay que avisar a estas personas que cuando hagan ejercicio, si le ponemos debajo del músculo, la mama va a subir y bajar, subir y bajar, y no se va a ver tan natural. Porque otra cosa que me han dicho es que hay prótesis permanente. Ajá. No existe, no. no existe hasta ahora en ningún lugar del mundo, ni acá, ni en Estados Unidos o en la China, hay una prótesis permanente. Ajá. Hasta ahora no ha salido y están investigando en eso, pero no se sabe si habrá. Entonces, lo que hay ahora es las lisas, las nanotexturizadas y las de poliuretano. Las lisas van muy bien debajo del músculo, consulte a su cirujano. Lisas van muy bien debajo del músculo y las nanotexturizadas van muy bien encima del músculo. En general es eso. Y las de poliuretano es cuando la persona ha tenido ya antes contractura capsular. Contractura capsular quiere decir que le pusieron prótesis y la prótesis le, eh, después de unos años le causa dolor. En ese caso hay que cambiar por otro tipo de prótesis que puede ser nanotexturizada o poliuretano. Uh -huh. Poliuretano, digamos que es una segunda opción. Doctor Calvo, las recomendaciones para todas aquellas personas que nos están viendo y que están pensando en revisarse esta cirugía de implante mamario. La recomendación general es que usted, si quiere hacerse una cirugía de implantes, vaya al cirujano y consúltele, doctor, ¿qué prótesis me va a ir mejor a mí? Piense usted en su, en su trabajo y en lo que le gustaría. Si quiere, si quiere ser muy voluptuosa, hay prótesis para verse muy voluptuosa. Es cuestión de gusto ahora. Entonces, en realidad, no es que a una eh, señorita de cada alta le va bien poquito o mucho. Es gusto. Es lo que uno quiere. 
pero el cirujano le va a orientar. El especialista para eso es el cirujano plástico, entra a la página web del colegio médico, pone conoce a tu médico y el, y el nombre del cirujano que lo va a ver, y si es cirujano plástico, con toda confianza consulte. Muchísimas gracias, doctor Calvo, que esté muy bien y pase usted a su siguiente cirugía. Gracias, seguimos. <risa>